Hora de conversar com Juliana Rosa. A Juliana tem na manga números do comércio varejista. E aí, Ju, polegar para cima ou polegar para baixo? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia para vocês. Vocês estão todos encasacados aí, né? Bom dia. Aqui em São Paulo está frio, mas aí deve estar mais, né? Não, não, é, mais, não né? é lugar para você, viu, Jô? Porque eu sei que você está fungando ainda, ainda está se recuperando aí da, da, da gripe. Está um ventinho encanado gostoso aqui, viu? Achei ela que o dia. É, não curto não, não curto não. Está bem gostoso. Mas e aí? É, esses números do comércio estão bem gostosinhos também? É, olha, pelo menos não é negativo, né? 0,1 de alta esse dado de hoje aqui das vendas do comércio. Bom dia para vocês, bom dia aí para os ouvintes de Curitiba, bom dia aí para essa manhã fria. E a gente tem os dados do varejo mostrando que o crescimento das vendas foi de 0,1, enfim, praticamente parado, né? O crescimento das vendas do comércio em abril na comparação com o mês de março. Quando a gente pega é, o varejo que eles chamam de ampliado, que, inclu que inclui também vendas de automóveis e construção civil, a queda é de 1,6%. Isso aqui não chega a surpreender, viu, pelo seguinte, no começo do ano a gente viu que os números do PIB vieram melhores, né? E aí é, apareceu ali uma mensagem muito de que as coisas estavam boas na economia, quando 90% do PIB, que foi bem acima do previsto, que foi mais favorável, estava muito concentrado na agricultura. A gente teve uma safra agrícola recorde, é claro que isso é uma ótima notícia, é, traz uma ajuda inclusive para outros setores da economia, porque impacta a parte de transportes para escoar a safra, você melhora é, a renda da população que está ali trabalhando nessas áreas dedicadas ao agronegócio, mas quando a gente vai olhar os dados de consumo das famílias, a gente já viu no primeiro trimestre que o crescimento tinha sido só de 0,2. Então, você tem uma economia que, quando você vai olhar nos detalhes, ela foi muito sustentada no começo do ano pelo agro e o consumo das famílias, ele vem perdendo fôlego. E por quê? Você tem é, as famílias sofrendo já com um crédito muito caro, a gente acompanhando os dados de endividamento e inadimplência, vem mostrando que não param de subir, então as famílias cada vez com maior dificuldade para poder quitar suas, suas, suas contas né, do dia a dia, fazendo dívidas, os bancos estão segurando a oferta de crédito, então o pessoal está se endividando principalmente no cartão de crédito e no cheque especial, pela falta de linhas de crédito mais baratas. Então, o que a gente vê aqui por dentro dos dados é que não chega a surpreender, justamente porque você tem aqui um, um patamar de consumo no Brasil que está sendo prejudicado por uma renda é, bastante apertada. Né? Quando a gente olha aqui por dentro dos dados, olha só, a única coisa praticamente que, que cresceu... É, quando a gente olha vendas do varejo, é supermercado. Ou seja, é onde é, a gente vê que a inflação deu alguma trégua, né, diminuiu a inflação principalmente de alimentos esse ano. Aí se sobra um pouquinho mais no orçamento, você compra no supermercado. Né? Você não gasta aqui, por exemplo, para comprar eletrodomésticos, né, para comprar coisas que você não, não esteja realmente é, precisando ali em primeira necessidade. Então, daqui para frente, é, pessoal, a gente deve continuar acompanhando a economia com dados ali mais estáveis, uma economia que precisa de uma queda de juros para poder ajudar as pessoas a pagarem suas dívidas. Tem aí o Desenrola, que é o programa do governo para ajudar as pessoas a renegociarem suas dívidas a partir do segundo semestre, a expectativa é de queda de juros. Então, a partir do segundo semestre é que a gente deve começar a ter algum alento aí de situação financeira das famílias para sustentar resultados melhores, porque, por enquanto, enfim, a gente não precisa nem dizer, as pessoas sentem que os números já mostram, né? É a situação apertada mesmo para poder pagar suas contas do mês. Muito bem, Juliana Rosa volta amanhã então com outros números, outras análises, enquanto a gente tira foto aqui em Curitiba, todo mundo te mandando um beijo, viu Ju? E a gente manda também, até amanhã. Ah, que delícia, um beijo para todos, com essa voz rouca aqui, tô bem em Curitiba hoje, com esse frio. Sexy, um beijo até. Um beijo.